హాయ్ మై సెల్ఫ్ డాక్టర్ రామకృష్ణ ఈ వీడియోలో మనం సర్వైకల్ క్యాన్సర్కి సంబంధించిన వ్యాక్సిన్ గురించి తెలుసుకుందాం సో మనందరికీ తెలుసు చిన్నప్పటి నుంచి మనకి చాలా వ్యాక్సిన్స్ వేసుకొని ఉంటాం హెపటైటిస్ కావచ్చు పోలియో కావచ్చు మీజల్స్ మామ్స్ డిఫ్తీరియా వీటన్నిటికీ ఈ వ్యాక్సిన్ అనేది మనకి చిన్నప్పటి నుంచి స్పెసిఫిక్ టైం పీరియడ్లో ఈ వ్యాక్సిన్ అనేది వేస్తారు కొన్ని రెండు డోసులు ఉంటాయి కొన్ని మూడు డోసులు ఉంటాయి కొన్ని ఒక ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత కూడా వేస్తారు సో అట్లాగే మనకి క్యాన్సర్కి సంబంధించిన కూడా ఈ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ వ్యాక్సిన్ అనేది మనకి ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉంది ఎందుకంటే మనకి ఇండియాలో దాదాపు ఆరు లక్షల కేసెస్ దాకా కొత్తగా సర్వైకల్ క్యాన్సర్ అనేది డయాగ్నోజ్ అవుతోంది దాంట్లో ఒక ముప్పై ముప్పై ఐదు శాతం మంది అంటే దగ్గర దగ్గరగా లక్ష ఎనభై వేల నుంచి రెండు లక్షల మంది ఈ క్యాన్సర్ వ్యాధిని బది మరణించడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఈ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ అనేది మనకి ఇండియాలో మనకున్న స్థితిగతులను బట్టి సామాజిక ఆర్థిక పరిస్థితులను బట్టి మనకు కొంచెం ఎక్కువ మిగతా ప్రపంచ దేశాల కన్నా కూడా మనకి భారతదేశంలో కొంచెం సోషియో ఎకనమిక్గా మనకి పూర్ పాపులేషన్ అనేది ఎక్కువ కాబట్టి వాళ్ళల్లోనే ఈ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ అనేది చాలా ఎక్కువ కనబడుతుంది కాబట్టి ఈ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ అనేది మన ఇండియాలో చాలా ఎక్కువగా కనబడుతుంది సో దానికి మనకి సర్వైకల్ క్యాన్సర్ వ్యాక్సిన్ అనేది ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉంది సర్వైకల్ మనకి రెండే క్యాన్సర్స్కి ఒకటి ఏంటంటే లివర్ క్యాన్సర్ రెండోది సర్వైకల్ క్యాన్సర్ చాలామంది పేషెంట్స్ ఏంటంటే సార్ క్యాన్సర్కి వ్యాక్సిన్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయంట కదా వ్యాక్సిన్ వేసుకుంటే ఇంకా క్యాన్సర్ రాదా అంటే అది చాలా తప్పు ఈ క్యాన్సర్ వ్యాక్సిన్స్ అనేవి ఓన్లీ రెండు క్యాన్సర్స్కి మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది ఒకటి ఏంటంటే లివర్ క్యాన్సర్ లివర్ క్యాన్సర్లో కూడా హెపటైటిస్ వ్యాక్సిన్ వేసుకోవడం వల్ల హెపటైటిస్ సి వ్యాక్సిన్ వల్ల హెచ్సివి అనే వైరస్ హెపటైటిస్ సి వైరస్ వల్ల ఈ హెపటోసెల్లర్ కార్సినోమా అనేది ఒకటి వస్తుంది అది ఈ వ్యాక్సిన్ వేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మనకి ఈ లివర్ క్యాన్సర్ని మనం ఎదుర్కోవచ్చు అట్లాగే మన ప్రజెంట్ టాపిక్ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ అనేది మనకి వ్యాక్సిన్ అనేది అందుబాటులో ఉంది సో ఈ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ దేనికి వేస్తాము అంటే ఇక్కడ హెపటైటిస్ సికి మనం క్యాన్సర్ వేసుకున్నట్లు ఇక్కడ హెచ్పివి హ్యూమన్ పాపిలోమా వైరస్ ఈ వైరస్కి మనం వ్యాక్సిన్ అనేది తీసుకుంటాం సో కమింగ్ టు హ్యూమన్ పాపిలోమా వైరస్ ఇందులో మనకి చాలా వేరియంట్స్ ఉన్నాయి హెచ్పివి హ్యూమన్ పాపిల్లోమా వైరస్ ముఖ్యంగా ఇందులో నాలుగు రకాలు సిక్స్ లెవెన్ సిక్స్టీన్ ఎయిటీన్ ఈ నాలుగు రకాల ద్వారా మనకి ఈ హ్యూమన్ పాపిలోమా వైరస్ అనేది సంక్రమించి దీనివల్ల చాలామందిలో ఎక్కువగా ఈ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ అనేది కనబడుతుంది ఒక వంద మంది సర్వైకల్ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ని తీసుకుంటే ఎనభై మందికి ఈ హ్యూమన్ పాపిల్లోమా వైరస్ వాళ్ళు మాత్రమే ఈ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ వస్తుంది సో ఆ వాటిల్లో కూడా మెయిన్గా ఈ వేరియంట్స్ వీటి వల్ల ముఖ్యంగా ఈ నాలుగిట్లో కూడా ఈ చివర్ రెండిట్ల వల్ల ఎక్కువగా మనం ఈ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ అనేది చూస్తూ ఉంటాం ఈ రెండు వెరైటీస్ ఏంటంటే మనకి వాట్స్ జనటల్ వార్డ్స్ అంటాము సో ఈ ఇవి జనరల్గా ఇదేంటంటే ఈ జనటల్ బినైన్ కండిషన్స్ని కాస్ చేస్తుంది ఈ రెండు వెరైటీస్ కమింగ్ టు దీస్ టూ పదహారు పద్దెనిమిది వేరియంట్స్ అనేవి ఈ క్యాన్సర్ రావడానికి అతి ముఖ్యమైన కారణం సో అందువల్ల మెయిన్గా ఈ నాలుగు వేరియంట్స్కి సంబంధించిన మనకి వ్యాక్సిన్స్ అనేవి ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్నాయి సో ముఖ్యంగా మనకి రెండు రకాల వ్యాక్సిన్స్ అనేవి అందుబాటులో ఉన్నాయి ఒకటి ఏంటంటే సర్వారిక్స్ రెండు గార్డాసిల్ ఈ సర్వారిక్స్ అనేది బైవాలెంట్ వ్యాక్సిన్ అంటే రెండు వెరైటీస్ని ఎక్కువగా నియంత్రణ చేస్తుంది గార్డాసిల్ అనేది 
నాలుగు వెరైటీస్ ఇందాక నేను చెప్పిన ఇది పదహారు పద్దెనిమిది ఇది ఆరు పదకొండు పదహారు పద్దెనిమిది ఈ వేరియంట్స్ని ఈ నాలుగు కలిపి దీన్ని క్వాడ్రివెలెంట్ వ్యాక్సిన్ అంటారు ఇది బైవెలెంట్ వ్యాక్సిన్ సో ఈ రెండు వెరైటీస్ మనకి కామన్గా అందుబాటులో ఉన్నాయి దీనివల్ల వచ్చే ప్రొటెక్షన్ అనేది మనకి కొంత ఎక్కువగా ఉంటుంది హ్యూమన్ పాపిలోమా వైరస్ నుంచి ఇది మెయిన్గా సర్వైకల్ క్యాన్సర్ని కాజ్ చేసే ఈ టూ వేరియంట్స్కి ఎగనెస్ట్గా మనకి ఆ ప్రొటెక్షన్ అనేది కల్పిస్తుంది ఈ వ్యాక్సిన్ ఎవరెవరికి వేయాలి ఏ ఏజ్లో వేయాలి ఎన్ని డోసులు వేయాలి ఒక డోస్కి ఇంకో డోస్కి ఎంత గ్యాప్ ఉండాలి దీనివల్ల మనకు వచ్చే బెనిఫిట్ ఏంటి అనేది మనం పూర్తిగా చూస్తే సో ఈ క్యాన్సర్ వ్యాక్సిన్ అనేది ఎవరికి వేస్తామంటే ఏ ఏజ్లో వేస్తామంటే ఆడపిల్లలైనా మగపిల్ల ముఖ్యంగా ఆడపిల్లల్లో నైన్ టు ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ తొమ్మిది నుంచి పద్నాలుగేళ్ల వయసులో కనుక ఈ వ్యాక్సిన్ని యూజ్ చేస్తే దాని రిజల్ట్స్ అనేవి ఎక్కువగా కనబడతాయి మనకి అంటే ఎఫికసీ అనేది ఎక్కువగా ఈ ఏజ్ పిల్లల్లో కనుక వాడితే మనకి దాన్ని రిజల్ట్స్ అనేవి బాగుంటాయి పదిహేనేళ్ళు దాటిన తర్వాత కూడా వ్యాక్సిన్ అనేది వేయచ్చు ఇబ్బంది ఏం లేదు కాకపోతే బిఫోర్ ద స్టార్ట్ ఆఫ్ సెక్షువల్ యాక్టివిటీ ఆర్ సెక్షువల్ డెబ్యూట్ అంటాం సో ఈ పదిహేనేళ్ళు దాటిన దగ్గర నుంచి మనకి జనరల్గా ఈ సెక్షువల్ డెబ్యూట్కి ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి హెచ్పివి ఆ వైరస్కి ఎక్స్పోజర్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి మనం అసలు అసలు హెచ్పివి నైవ్ అంటే ఈ ఏజ్ గ్రూప్లో ఏంటంటే వాళ్ళకి అసలు ఆ ఎక్స్పోజర్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఉండదు కాబట్టి వీళ్ళని హెచ్పివి నైవ్ పాపులేషన్ అంటాం ఈ ఏజ్ పిల్లల్లో కనుక మనకి ఆ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ వ్యాక్సిన్ అనేది వేస్తే ఆ ప్రొటెక్షన్ ఆ ఇమ్యూనిటీ ఎగనెస్ట్ ద వైరస్ అనేది చాలా ఎక్కువగా కనబడుతుంది సో డోసులు ఎన్ని డోసులు వేయాలి అనేది కనుక మనం చూస్తే సో ఈ తొమ్మిది టు పద్నాలుగు వయసు ఉన్న వా పిల్లల్లో రెండు డోసెస్ సరిపోతాయి పదిహేనేళ్ళు దాటిన పిల్లల్లో మూడు డోసులు వేయాల్సి ఉంటుంది సో ఈ రెండు డోసులు ఎప్పుడంటే జీరో సిక్స్ మంత్స్ అంటే ఈరోజు డోస్ వేస్తే మళ్ళీ ఆరు నెలల తర్వాత ఆరు నుంచి పన్నెండు నెలల గ్యాప్లో ఎప్పుడైనా వేయచ్చు సో ఈ పదిహేనేళ్ళు దాటిన పిల్లల్లో ఏంటంటే మూడు డోసులు కావాల్సి వస్తుంది ఇది జీరో టు సిక్స్ మంత్స్ అంటే ఈరోజు ఫస్ట్ డే ఈరోజు డోస్ వేస్తే మళ్ళీ రెండు నెలల తర్వాత ఐడియల్గా ఆ తర్వాత ఆరో నెలలో అంటే ఇక్కడ నుంచి ఆరు నెలల తర్వాత సో ఈ ఆరు నెలలకి మూడో డోస్ అనేది వేయాల్సి ఉంటుంది సో దీనివల్ల ఏంటంటే మనకి ఈ సర్వైకల్ క్యాన్సర్కి ఆల్మోస్ట్ మనకి ఎయిటీ నుంచి ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్రొటెక్షన్ అనేది లభిస్తుంది సో ఈ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ ఈ హెచ్పివి వ్యాక్సిన్ వల్ల సర్వైక్స్ క్యాన్సర్ ఒకటేనా మనం మనకి ఇమ్యూనిటీ వచ్చేది అంటే ఇంకా కొన్ని క్యాన్సర్స్ ఉన్నాయి లైక్ ఆడపిల్లల్లో కానీ మగపిల్లల్లో కానీ ఓరోఫారెంజల్ క్యాన్సర్స్ అంటే టాన్సిల్ క్యాన్సర్స్ టాన్సిల్ క్యాన్సర్స్ కూడా హెచ్పివి అనేది కాజిటివ్ ఆర్గానిజం అండ్ యానల్ క్యాన్సర్స్ ముఖ్యంగా ఇమ్యూనో కాంప్రమైజ్ పేషెంట్స్లో చూస్తుంటాం యానల్ క్యాన్సర్స్ ఇందులో కూడా ఈ హెచ్పివి వ్యాక్సిన్ అనేది బాగా పనిచేస్తుంది అండ్ వెజైనా ఒల్వా ఈ క్యాన్సర్స్లో కూడా ఈ హెచ్పివి అనేది ప్రొటెక్షన్ ఇస్తుంది అమ్మాయిల విషయంలోనే కాదు అబ్బాయిలకు కూడా ఈ తొమ్మిది నుంచి పద్నాలుగు వయసుకు ఉన్న అబ్బాయిలు కానీ అమ్మాయిలు కానీ ముఖ్యంగా అమ్మాయిలు ఎందుకంటే మనకి ఇప్పటిదాకా ఉన్న డేటా స్టడీస్ ప్రకారం ఈ హ్యూమన్ పాపిలోమా వైరస్ అనేది సర్వైకల్ క్యాన్సర్లో చాలా ఎక్కువ ఇన్సిడెంట్స్కి ఈ హెచ్పివి వ్యాక్సిన్ అనేది మెయిన్ రీజన్ సో ఇప్పుడు నేను చెప్పిన మిగతా ఈ క్యాన్సర్స్లో టాన్సిల్ క్యాన్సర్స్ కానీ యానల్ క్యాన్సర్స్ కానీ సో ఓ మనకి ఇంకా డాక్యుమెంటెడ్ డేటా అంత సర్వైకల్ క్యాన్సర్లో ఉన్నంత లేకపోయినా కూడా వీటన్నిటిలో కూడా ఈ 
ह्यूमन पैपिलोमा वैरस अने वन आफ द काजिटिव आर्गाज काबी सो ईवेन ईवेन बाय गर्ल एज ग्रूप इंका एक्सपोजर राकन हेचपीवी एक्सपोजर लेने वाल आयस मन कैंसर वेयलते मन चाल वरकू कैंसर तग्चल तद्वारा वाल फ्यूचर मैं हेल्थ इवगल